大家好啊，我是阿贝，这回是和平精英大桥争夺战，注意是争夺，一共两个阵营，每边四十八人，分别聚守桥的上方、下方，开战时间一到，一起抢这座桥，最终夺下本桥的队伍获胜。为了区分敌友，聚守上方的四十八人统一身穿粉色兔子装，聚守下方的四十八人统一脱掉时装，用白色默认 T 恤。我穿的是粉色时装，意味着我守桥的上方，我的队友们勇气可嘉。知道我所在的阵营逃不掉输的厄运后，还是毅然决然的跟我一队，太感动了。采访一下队友，是什么让你坚定不移的跟我一个阵营？我想去想去对面吗？但是对面满人了，我换不了队。我现在好烦啊！啊，行行行行行了。行了把麦克风给另外一个队友，你为什么愿意跟我一个阵营呢？你谁呀、啊？哎，你是阿贝吗？你怎么上我们这边啊？我这局要输了。啊，看得出啊，队友都是无条件的相信我。那么这把躺好，带你们吃鸡。就跳军事基地，搜一波肥的，干票大的。可是我们要去上方的呀，这里是 DNO 的呀。哇哇，太紧张了，搞错身份了，跳错地方了。看看离我们可以搜的地方有多远！我天哪，三千米！你们先上船吧，我会找到车的。玩游戏要乐观，要笑着玩。这一路上车特别多，不要慌。多个毛线啊！谁能来救救我？因为跳伞跳错了位置，我几乎没收到物资啊，只有两把带基础镜的冲锋枪。基础件，什么都看不到的啊、哦！到时候只能苟在队友身后啊，等他们死了，舔他们包算了。看看其他人的准备情况，白色方有点晕船，于是让自己的抖动频率和船晃动的意志达到某种鬼畜的状态后，就不会晕了。双方赶往各自的集合点，提前布阵。赛前分析：既然这场不属于攻防战，而是同时从桥的两头发起进攻，前期远距离对狙僵持不下的场景非常有可能发生。谁先冲，谁吃亏。既然是狙击，大桥上方就很重要，爬上去视野好，纵身一跳，站稳了，徐徐向前，纵身一跳，很稳，脚脚滑了，致死高度。白色方用车设立路障，勇士们跳上报废车，用身躯抵挡敌人。哎，这名勇士都没有子弹的，这名圣瓜勇士一颗子弹都不收就冲上最前线了，行为艺术吗？莫非想表达反战的观点？战斗开始，没子弹的小哥还在遛弯，挂掉啦。虽然他挂掉了，但没关系，换了我们一梭子弹啊，这波感觉给对面还小赚了一波，我也要帮忙，挡不了啊。开镜后看不清任何敌人。我在想，干脆趁烟雾冲上去算了。哦哦哦哦，要死要死要死！我们不一起冲的话，就我一个人冲，肯定白死了呀。算了算了，忍一忍，趴在车下面啊，看能不能修别人的脚。你别人已经瞄准这里打我了。对面白色方和我们一样，也是躲在车后面，也是基础性，能干什么呢？被我方狙击手反爆头，没被进的人很无奈啊。白色方想要摸上来，与其啥也看不到打不着，不如冲上去做个贡献是吧？烽烟试图逼近，白色方狙击手啊则很舒服，狙着我们这些粉色兔子，这才是真的修脚、啊。不过他似乎感觉到视野不太好，想要换个位置继续狙，撞到后方队友的枪口上，头盔都被打掉了。所以在本次战斗中，不能剧烈的左右移动，不然就像这样啊，队友在后面开着枪，你不明不白的撞到了他的枪口上，悲剧啊！现在把镜头交给战场
最后的僵持时刻，冲锋在前的勇士们已经全倒了，双方只剩下后排的狙击手。我方小弟弟穷神玩家猛然意识到了什么，开始封烟。他的目的不是阻碍敌人的进攻，而是舔包混药。轩再次收缩，信号值以令人绝望的速度减少。谁会站到最后？哦，大桥上方，小弟弟重生已领先一到两秒的微弱优势，在桥上站到了最后，带领粉色方取得胜利。那么本期视频就到这结束了。如果喜欢，不妨点个赞，添加关注，支持一下哟。感谢您观看，我们评论区见。